ഹലോ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി ബിഡ്സ് ടി വി എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി വീട്ടിലെ കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തെ ബ്യൂട്ടി കെയർ സ്കിൻ കെയർ ചാനൽസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബ്യൂട്ടി കെയർ ആണ് എല്ലാ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസിനും പറ്റുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഡേയ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യ ഒരു പാക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പിമ്പിൾസ് ആഗ്നെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ഉള്ള റെമഡിയാണ് അതുപോലെ ഒരു ആൻറ്റി ഏജിങ് പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഏജ് ഏത് ഏജ് ഉള്ളവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ നമ്മളതിൻ്റെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജെൻസിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ആര്യവേപ്പിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണേ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ച കർപ്പൂരം ഇല്ലേ നമുക്ക് ആയുർവേദ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ പച്ച കർപ്പൂരം അത് നമുക്ക് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇത് കണ്ടോ ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മുഖത്തെ സൂക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ടും മുഖം നല്ല ഗ്ലോ ആവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം മതി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ച കർപ്പൂരവും ഇത് ഇത്രയും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫേസിൽ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടൈറ്റാവും അതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല കുറവുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ടൈറ്റാവും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ പോർസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതൊരു ആൻഡ് ഏജിങ് പാക്ക് കൂടെയാണ് നമുക്ക് സ്കിന്ന് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ മോക്കുരു ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ പച്ചക്കറിപ്പൂരം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാക്ക് നല്ലതാണ് നമുക്ക് പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള റെമഡിയാണ് കസ്തൂരിയും മഞ്ഞളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിലെയും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഗുണമുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിത് കണ്ടോ ആര്യ വേപ്പിലെയും കസ്തൂരി മഞ്ഞും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാക്ക് ഇടില്ലേ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കർപ്പൂരം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തില്ലേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആര്യ വേപ്പില് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അതും ഈ മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആര്യ വേപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് അപ്പം ആര്യ വേപ്പിലയുടെ ഇലയും അതായത് ഒരു ഒരു തണ്ട് മതി ഇതുപോലത്തെ ഒരു തണ്ടില്ലേ അതൊരു ഫുള്ള് ഒരു തണ്ടെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇല എടുക്കുക അതും ഒരു ഇത്രയും ഉള്ളൊരു കഷ്ണം മഞ്ഞളും കൂടെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം കർപ്പൂരയുടെ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഓയിലി സ്കിന്നാണ് ഒരുപാട് പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് സ്കിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ആര്യവേപ്പ് നമ്മൾക്ക് സ്കിന്നിന് അത്രയും നല്ലതാണ് അതുപോലെ മഞ്ഞളും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഏത് സ്കിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഓയിലി സ്കിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എഗ് വൈറ്റും കർപ്പൂരം മാത്രം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ സ്കിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പിമ്പിൾസ് കുറയാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ടൈറ്റ് ആവാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ് ആര്യവേപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിങ് ഒറിട്ടേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കൊതു കുത്തിയ പാടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ പിഗ്മെൻറ്റേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മാറിക്കോളും വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആയുള്ള റെമഡിയാണ് എന്നിട്ടിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മോർണിംഗിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാക്കോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളിത് അടുപ്പിച്ചൊരു ഫോർ ഡേയ്സ് ഈ ഒരു റെമഡി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നേരം പിമ്പിൾസ് ആഗ്നെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞോളും ഓപ്പൺ പോർസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിക്കോളും സ്കിന്ന് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ രാവിലെ ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ
പാലവര ജെല്ല് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹണി ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് അനക്കാണ്ട് വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നനക്കാതെ വയ്ക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ കിടക്കണതിന് മുമ്പ് ഈ പാക്ക് നമ്മൾ രാ ഒന്നെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ല വൈകിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നന്നായി ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഈ പാക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള പോർസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാക്ക് ഇടുന്ന സമയം സംസാരിക്കരുത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ ഒരു തണുത്ത വാട്ടർ തന്നെ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ മീറ്റ്സ് മീ തനൂസ് ഓ